معكم زميلتكم فوزية الحارتي في مادة التي 215 بارت بي عملت هذا البرزنتيشن عشان اشرح فيه الانكريبشن بروسيس البيسك انكريبشن بروسيس واستعداد للميتر واتمنى ان شاء الله اني اكون افدتكم فيه ونكمل الباقي ان شاء الله خلونا نبدا الان بداية لازم نتعرف على البيسك كونسبت للانكريبشن الانكريبشن هو عبارة عن تحويل النص النص عادي إلى نص مشفر أوكي. بعدين عندنا البلان تكست هي النص الأصلي قبل التشفير السايبر تكست هو النص بعد التشفير الديكريبشن هو عكس الانكريبشن يفك التشفير ويرجع النص إلى بلان تكست هنا الانكريبشن يستخدمها السندر اوكي والديكريبشن يستخدمها المتلقي اللي هو الريسبكت اوكي بعدين عندنا الكي هي الاداه اللي بتساعد على عمليه التشفير وتحدد كيف كان التشفير يكون متفق على السندر والريسبكت هنا في صورة أوضح البلان تكست يرمز له بال P والسايبر تكست يرمز له بال C البلان تكست يستخدم فيه اللاور كيس لترز لترز والسايبر تكست يستخدم فيه الأبر upper case السندر هنا ياخذ البلان تكست يدخله على عملية الانكريبشن يستخدم الكي عشان يتمم هالعملية بعدين يطلع مع السايفر تكست الريسبنت اللي هو المتلقي حياخذ النص سايفر تكست ويدخله في الديكريبشن بروسيس ويستخدم الكي عشان يفك الشفرة ويطلع مع البلان تكست الميثود اوف انكريبشن طبعا احنا نتكلم على البيسك انكريبشن لها تو بيسك ميثود سبستويشن سايفر وترانسبوزيشن سايفر طبعا انا هنا في هذا البرزنتيشن حاشرح السبستويشن سايفر السبستويشن سايفر يعتمد على الالف بت يعني الحروف المرتبه من الاي تو زد اوكي هنا نلاحظ مكتوب هنا نلاحظ مكتوب الالف بت شيفتد باي 3 سبيس 3 سبيس هذه تاني الكي Okay. نأخذ مثال عندنا البلان تكست علي okay. استخدم الكي 3 3 سبيس نجي نشوف هذا الاي okay. three. بعد بعد الاي 3 سبيس 1 2 3 هذا 3 إذا سايفر تكست أول حرف حيكون دي بعدين أشوف ال L هذا ال L أعد بعده 3 سبيس 1 2 3 طلع معي ال O بعدين عندي ال I ال I أعد بعده 3 سبيس 1 2 3 استخدم الالف حيوصل للريسبنت دون حيعمل لها ديكريبشن ب 3 سبيس بس حيكون راجع على ورا باك 3 سبيس اوكي يعني شفره الدي حيرجع يجي ياخذ الدي يرجع 1 
2 3 حطها A وهكذا اوكي فتلاحظوا هنا في الجدول اصلا ال A صايره دي عشان مشوا هنا زاحوها 3 سبيس في الاخير هنا وصلوا للزد وعادوا من ال A P C هذا شكل ثاني نوضح كيف نزاحها 3 سبيس هذه العملية كانت شوي تاخذ وقت فجاوا شيء جديد اسمه او اداة جديدة اسمها ويل سايبر ويل سايبر ويل هذه عبارة عن 2 ديسكس واحد كبير وواحد صغير الكبير في البلان تكست والصغير في السايبر تكست مربوطين بمسمار عشان يقدر يتحرك الديسك الوسط حتلاحظوا مثلا حركوا ذي سبيس حيكون الأو شفرة الزد والبي شفرة الأي وهكذا والكي شفرة البي فهذه سهلت وهذه الويل حتكون عند السندر وعند الريسبنت اللي هو المتلقي ويكونوا متفقين على كي واحدة طبعا هذه العملية كانت عملية سهلة ممكن تخمينها ويقدر الشخص يجرب أكثر من كي لحد ما يوصل للنتيجة ويطلع بنص مفهوم فقاموا عقدوا الموضوع شوية وضافوا له في الانكريبشن ضافوا الجريثم للكي فصار الكي يجرى, يجرى له عملية حسابية عشان يطلع السايبر تكست فصار أكثر تعقيدا ولكن ما زال سهل نجي نشوف الماثيماتيكال ريبريزنتيشن هذه هي القاعدة اللي بيستخدمها نجي نشوف رموزها ال B plant text معروفة وال K هي ال key معروف وال C هو ال cyber text زي ما قلنا بقي عندنا شي هنا مختلف بقي هنا شي ومعروف هنا شي كمان ومعروف هذا ايش هذا هو عدد محدد اوكي عدد محدد نجي نشوف هذا هذا مو يساوي هذا كونجرينت يعني متناسب تقريبا هذا ترجمت اوكي نبي نوضح اكثر فكرة المدولار المدولار هي عدد محدد لشيء مثلا عدد شهور السنة 12 شهر إذا هي محددة ما في أكثر من كذا إذا المودلر لشهور السنة هو 12 المودلر لساعات اليوم 24 المودلر ل للأسبوع 7 أيام أوكي الآن بعطي مثال يشرح لنا فكرة المودلر وكيف ممكن استخدمها اوكي بعيدا عن الانكريبشن الانكريبشن ان شاء الله في المثال اللي بعده اوكي هذا المثال اعيد واكرر انه فقط للمودلر عشان تفهموا ايش يعني مودلر اكثر اوكي آه عندك دواء هذا الاكزامبل الحين عندك دواء آه الطبيب طلب منك انك تشربيه كل ثمانية ساعات هنا الطبيب اعطاك الكي اللي هي ثمانية انه كل ثمانية ساعات حتشرب الدواء اوكي انت شربتي الساعة كم الساعة عشرة مثلا خلاص الساعة عشرة شربتي تبغي تعرفي متى حتشربي المرة الثانية عشرة زائد ثمانية صار تمنتاش اوكي ساعة يدك كم فيها رقم اثناشر رقم هي بصيغة الاثناش لهذا الوقت 
طيب الناتج طلع عندك الساعة 18 انت كيف بتفهمي متى حيكون بالضبط موعد الدواء بما انه زاد العدد هنا عن اللي موجود في الساعة انت هنا لازم تعملي ايه طرح تطرحي بينه فيصير 18 طرح 12 ساوي 6 اذا انت حتشربي الدواء الساعة 6 اوكي من هنا فهمنا فكرة المودولار انه لازم العدد او الناتج اللي حطلعه من هذه العملية الحسابية لازم يكون داخل نطاق الاثنى عشر ما يتعدى الاثنى عشر اوكي نروح للمثال اللي بعده المثال هذا عن الانكريبشن اوكي الانكريبشن معناته حروف طيب المودل المودلر قلنا هو نمبر انتجر طب انا الحين بتقولوا لي كيف قبل شوية كانت أرقام في أرقام وفهمناها الحين نبغى نعرف كيف إنه الحروف تتحول لأرقام طبعا إحنا زي ما نعرف في الكمبيوتر عقل الكمبيوتر هو ما حيتعامل مع حروف هو يتعامل مع أرقام أوكي فكل حرف عنده أدرس مثلا محدد مثل ما هو طالع معانا في هذا الجدول ال A زيرو ال B one C 2 الدي 3 وهكذا الى 25 اوكي okay. الى 25 طبعا عدد الحروف كلها 26 اذا المود حق الحروف 26 اوكي okay. نبدا نشوف الاكزامبل الكلمه اللي عندنا اذا البلانتكست فوز لاحظوا كتبتها باللور كيس هذا البلان تكست هنا نحط السايفر تكست اوكي الكي حيكون سبعه اوكي نبدا نطبق هنا ناخذها حرف حرف نجي على الاف الاف هنا رقمه كم؟ 5 البلان تكست 5 بلس الكي قلنا 7 كونجرينت سايفر مجهول إلى الآن المود قلنا الحروف الألف بت عددها 26 <تصفيق> نبدأ نجمع خمسة زائد سبعة تطلع باثنى عشر سي مود تويني سكس طبعا المجاهيل حتروح في الطرف الثاني إذن السايفر تكست صار اثنى عشر بما انه الاثنى عشر داخل نطاق ستة وعشرين فعلى طول حستخدمها نجي نشوف الرقم اثنى عشر عند حرف الام اذا شفرة الاف هي الام باستخدام الكي سافن نجي نشوف الحرف اللي بعده تويني وان واحد وعشرين هنا صارت بحرف الفي اذا شفرة الاو هي الفي استخدام الكي سبعة نشوف الحرف الأخير الزد خمسة وعشرين خمسة وعشرين زائد سبعة طلعت معانا ب اثنين وثلاثين أوه الاثنين وثلاثين هنا أكبر من ستة وعشرين إذا إيش أسوي؟ أروح أطرح 32 
اوكي اذا السايفرتكس صار 6 ليه لانه ما عندي رقم ما عندي حرف ما عندي حرف هالجدول رقمه 32 فانا لازم اطرح عشان ارجع من الاول 6 هنا مين الجي وكذا شفرنا فوز الى ام في جي واتمنى اني اكون افدتكم ان شاء الله وهذا شرح بسيط والباقي جاي قدام ان شاء الله بس حبيت استعجل لكم في هذه على بال ما اجهز شرح باقي المسائل وباقي الميثودات اللي فيها تعقيد اكثر